近身，你个混蛋！韩小姐，这边请。凭什么绑架我爸？哦，你爸被绑架了？明知故问。我怎么听说是你爸爸偷窃？不想被送进牢房，所以跟人交换了条件，把你卖给了我呢。嗯，那个偷窃什么的，真的是误会。您看能不能高抬贵手啊？看来你并不是诚心的想要救他呀，陆总，陆少爷，只要你愿意放了我吧，你让我做什么都行。你似乎是有底线的人。底线，那个救人一命胜造七级浮屠。你爷爷对我这么好，嗯，我怎么忍心看着他遗憾离世呢？再说了，嗯，生死面前，底线算什么呢？看来你不仅是戏精，是个说谎精、嗯。走吧，他同意了。爸，你看一下，这几块房产，我觉得可以投资一下。身体还好吧？爸，我很想你的。爸，公司的几位叔叔知道你好转了，也想来看你。我怕人多影响你休息，让他们在视频里跟你打个招呼吧。嗯。大家好。既然大家都在，我借这个机会啊，让你们认识认识我的孙女。她是苏萌萌，也是我们陆家的人。<笑>借这个机会，我宣布一件事，我决定将我名下的一半财产都给萌萌。爸，我不同意。我知道您找回萌萌很高兴，但是再开心也不能把财产给个外人啊！我跟景深才是您最亲的人。你给我闭嘴！你有没有听清楚我刚才的话？萌萌就是我陆家的人，我陆长风的孙女。可是，爷爷，你没事吧？没事。一半的财产。现在您的身体要紧，其他的事情等您康复以后再说也不迟。我心意已决，没什么好说的。这件事就交由你去办吧。是。一半的财产。那是多少啊？完成现金，可以塞满十个这样的房间。萌萌，萌萌，这么多钱给我，我贫穷的日子就要结束了。景<笑>深，你确定他是苏萌萌吗？是，那你为什么不提前告诉我？我也是突然找到了他的踪迹。这个苏萌萌一看就不是省油的灯，才见面就哄得老爷子把一半的财产都给他。姑姑，爷爷高兴就好。我可是为你着想，你能眼睁睁看着你爷爷把财产给一个毫无血缘的丫头吗？爷爷的财产他不会要的，所以你放心。真的。姑姑，要没什么事，我去看爷爷了。哎，景深，最近跟景轩有联系吗？他奶奶唐老夫人可是挂念的很，他一心放在设计上，也不跟家里联系。知道那丫头最黏你，都问到我这里来了。他很好，设计的作品也很出色。那就好，唐家可是我们陆家生意上最大的浮尘，我们两家要亲密一些才好啊。总裁，董事长说给萌萌小姐收拾出一间房。以后就住在陆家。什么？你怎么在这儿？你不是明天才搬进来的吗？我，我想跟你请教个问题。嗯，关于苏萌萌，跟你有什么关系？我这不是要演他吗？那我总得了解一下角色吧。嗯，你说
，苏萌萌跟爷爷到底是什么关系啊？难道她是爷爷的私生女啊？不对，差辈分，那就是私生孙女。然后当初因为豪门恩怨，家族棒打鸳鸯，于是爷爷对奶奶念念不。那个，其实还有一个问题，就想问一下，爷爷说的财产，想要财产，光一半也行，百分之一，有可能吗？你觉得呢？零点零一也行啊，百分之零点零一，购买下整个华商区，华商区。不是，那那那，那你随便给点也行啊。嗯、你再提一个钱字试试。那我钱不要，但是我要见老韩。见本人不可能，可以让你们视频一下。那我现在找视频。喂，老韩，你怎么样？没事吧？谢谢。你说这厨房里这么多好东西，我偷偷拿走一个，他们应该不会发觉吧？老韩，你最好还是放弃这种想法。陆少爷，我闺女可就拜托你了。我这丫头聪明伶俐，温柔贤惠，善解人意。我集万千优点于一身呐，她一定能好好的配合你完成任务。老韩，你这是卖女求荣。只要她的表现让我满意，书房里的收藏品。你可以随便挑一个，陆少爷，那我可就当真了。谢谢，要在新的岗位上努力奋斗，好好配合陆少爷完成工作。老韩，我还是你闺女吗？再怎么说也是个女孩子，你就不担心我的人身安全吗？你就不怕她对我图谋不轨啊？陆少爷那样成功的商人是不会让你占便宜的。西西，你还是不要有这样的念头，我怕你会失望。挂了吧，挂了吧。哎，等会儿，等会儿，罗少爷，你说的要让我挑一件古董，可要算数啊！我可是先挑了啊！<笑>你不会不打算救他了吧？我梦啊，这里啊，以后就是你的家了，好吗？啊。你以后叫我西西吧。嗯，呃，我的意思是，我是家里的独苗，全家人的希望，所以啊，奶奶给我起了个小名叫西西。西西，挺好的。那我们以后也都唤你西西。嗯。<笑>啊，对了，正式介绍一下，这是陆爷爷的女儿，你以后就跟着景深一样，叫姑姑吧。<笑>姑姑。西西啊，你既然住进了陆家，那以后凡事可要收敛一些，别做出什么让我们陆家丢脸的事儿来。管、嗯、好你自己吧。西西啊，这是景深，你们也认识了，他是陆爷爷的孙子，你们以后就是兄妹呀、啊！啊。<笑>景深比你年长，你就叫他景深哥哥吧。哥哥哥。西西啊，你都累了一天了，先去休息吧。哎，那我先去休息了，啊、你也早点休息啊。好,好。哎，我送你回房。松开，自己会走。景深还是很喜欢西西啊，爸，您真的确定这个苏萌萌就是秦芳阿姨的孙女吗？你在怀疑景深，怀疑他带了一个假的苏萌萌回来？倒不是我怀疑，这事本身就很蹊跷。什么蹊跷？
景深是你看着长大的，他的为人你还不清楚？而且西西跟他奶奶简直就是一个模子里刻出来的，就凭这一点，就足以证实。爸，您别激动，我就随口说一说，没别的意思。你呀、啊，我还不知道你是什么心思。但是林郎，秦芳，是我这辈子最大的遗憾。我希望你能够体谅我。你放心，你是我的女儿，我自然也很重视的。我累了，要回房休息了。哎呀，有钱人的世界真是不一样啊！好漂亮的房间。算了，我很累了，你出去吧，我要睡觉。给我下来！陆景深，讲道理，我们两个是合作关系吧？你干嘛总是命令我？啊！你干嘛呀？放开！干嘛往哪儿看呢？飞机场有什么好看的？飞机场，你也瞎吧？宗残，什么事？霍少来了，知道了。以后别再自作主张，让爷爷叫你西西这样愚蠢的行为，我不希望再有下一次。那爷爷叫我萌萌不是更容易穿帮吗？你快出去吧！自作聪明。你的衣服被我撕坏了，穿我的吧。我听说老爷子出院了，所以第一时间来看看他老人家。来看爷爷的。哎，我说你这个人还在生气呢，至于你觉得呢？行了，我承认那晚我利用你是我的不对。可是要说到利用，你不也利用了我吗？拍卖会那天晚上，你是假装喝多了吧？骗骗你姑姑可，骗我可不行。你还不是知道你自己的房间里，你姑姑给你准备了大惊喜。所以你假装喝醉，让我去替你挡住你房间那位。你不是喜欢女人，我不过是投其所好。哎，我喜欢女人吗？我喜欢的是漂亮的女人。哦，不开玩笑，那晚的事是我错了，对不起。不过，我不还了你一份大礼吗？听说那小偷变成你妹妹了。好，好，好，不开玩笑，不开玩笑。我只是想说，我已经把能威胁到我大哥最大的把柄都送给你了，你就不要生气了。顺带，看着我对你一片赤诚之心的份上，你能不能帮我把这个东西保管一下？你堂堂霍家大少爷，那么多房子，还能藏不住一套首饰？你就别挖苦我了。这可是我们霍家世世代代的传家宝，如果在我手上，被我那位亲爱的大哥给偷走了，那我估计老爷子会废了我。那天意可真就如虎添翼了。发布会那天，布了个那么大的局，还没能把霍天意给扳倒。你错了，我没有想扳倒他，只想打击他。你要知道，我们家老爷子现在还是老当益壮。原本我是不屑跟他较量的，他算啥呀？后妈的儿子，我才是苗红根镇的霍家大少爷。奈何那对母子太会演
，气急上身，天天在老爷子面前奄奄一息。我要再不还击一下，我就真被老爷子扫地出门了。所以我才在那天发布会之前，就偷偷散播消息，说我那天。不过我没有想到，他这一次请了这么不专业的妇女。那他是谁？那他是谁啊？不管怎么样，这一出戏也算在我的导演之下完美结尾。你想过没有？如果霍天依那天晚上派来的是顶尖杀手，你怎么跟我交代？拉倒吧，就算是十个顶尖杀手，能把你怎么样？而且，我早就在那个房间里装好摄像头了。可能把你怎么样？我怎么可能让你出事吗？不过，你猜的很对，这件事让老爷子更加相信，是霍天意在背地里拿项链的主意。最近霍天意可是一直在坐冷板凳，不过我得提防些。霍天意对我虎视眈眈也不是这么一年两年了，所以。我更不能让传家宝在我手里有任何的闪失。为了保险起见，这次你一定要帮我。天使之泪，这个男人就是项链的主人，也就是他绑走了老韩。可是他为什么要把天使之恋给丢进身呢？我记得当初女雇主说的是自己老公被情人勾引走了，而且那个情人想骗走他们家的传家宝。惊爆了吧！